www.attabliq.com The Reviver of Iman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ماہ رمضان مبارک کی سترہ تاریخ ہے سن چودہ سو اکتالیس ہجری ہے مئی مہینے کی گیارہ تاریخ ہے سن دو ہزار بیس عیسوی ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بیماری سے اہل ایمان کی پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کو پہچاننے کا اس کو ذریعہ بنا دے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اور اپنے فضل سے ہم سب کو اس کو دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں نفع نقصان کی چیز کیا ہے اللہ پاک نے وہ بھی ہمیں بتائی ہے اس دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں کی ضروریات سے خوب واقف ہوتے ہیں حالانکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی ان کی زبان نہیں پلٹتی وہ کوئی تلفظ نہیں کر سکتے لیکن ان کو اشاروں کے سمجھنے میں بھی ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے اسی طرح انسان جو اپنے باڑے میں آنگن میں کھیتی باڑی میں جانور پالتا ہے اپنی ضرورت کے گائے ہیں بھینسے ہیں بکریاں ہیں جب وہ جانور انسان کے باڑے میں رہتی ہیں اور انسان کی نگرانی میں رہتی ہیں اس کی ملکیت ہوتی ہیں تو انسان کو ان کی ضرورتوں کو سمجھنے میں بھی دشواری نہیں آتی حالانکہ وہ بے زبان جانور ہیں بے زبان جانور ہوتے ہیں لیکن انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے آج یہ بھوکی کیوں ہے آج یہ بیٹھی ہوئی کیوں ہے آج یہ جانور کھڑا ہوا کیوں ہے بیٹھ کیوں نہیں رہا اس کا پیشاب بتلا رہا ہے اس کے پیشاب کا طریقہ اور اس کے اس کی مینگنیا اور گوبر وہ بتا رہا ہے کہ اس کا جی ٹھیک نہیں ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو جب اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی مخلوق انسان کو اس کائنات کے اندر ایسی عظیم دولت ذہن کی اور عقل کی عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کے اشاروں کو سمجھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ملکیت کے جانوروں کے مزاج کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ ان کو کیا پریشانی اور کیا تکلیف ہے تو کیا کائنات کا ربا کائنات کا خالق و مالک کیا اپنے بندے جو اس کائنات میں اللہ پاک نے اشرف المخلوق جن کو بنایا کیا ان کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہوں گے وہ رب یقیناً پیارے رب انسان کی ضرورتوں کو کیوں نہیں سمجھتے وہ تو ہمارے خالق و مالک ہیں انسان کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا اس کا مقصد حیات کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہے اس کے مذرات کیا کیا ہیں اور اس کے منافع کن چیز میں ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا اور اس نظام کو اس نظام کو نبوت کا نظام کہتے ہیں رسالت کا نظام کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ قائم فرمایا اور انسانوں کی ہدایت اس پر موقوف فرمائی کہ آپ ان کی باتوں کو مانیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے نمائندے ہیں ہمارے فرشتادہ ہیں ہمارے میسنجر ہیں ان کی بات جو تم مانو گے اور سنو گے تو آپ ہمیں خوش کرنے والے بنو گے چنانچہ سب سے پہلے نبی جس کائنات میں آئے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلط السلام تھے جن کی ذات سے انسانوں کا بیج دھرتی پر آیا جو انسانوں کی ابتدا تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے نبی بھی تھے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کرام آتے رہے انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی انسانوں کے مسائل بڑھتے رہے انبیاء کرام آتے رہے کئی مرتبہ تو ایک ہی زمانے میں کئی کئی نبی ہوتے تھے بھائی بھی نبی دوسرا بھائی بھی نبی بیٹا بھی نبی ابا بھی نبی 
चचा भी नबी सुसर भी नबी दामाद भी नबी इस तरह अम्बिया के राम का सिलसिला चलता रहा और अम्बिया के राम अब अपने वक्त पर आते रहे और अल्लाह रबुल इज्जत अपने मनशे को अपनी मुराद को अम्बिया के राम के जरिए से इंसानों पर वाज करते रहे अम्बिया के राम उस जमाने में जब तशीफ लाते थे तो इंसानियत का बचपना था इंसान गोया इस दुनिया के अंदर इस धरती पर घुटनियों चल रहा था लिहाजा हर चीज की सिखाने की जरूरत थी चुनाचे जब अम्बिया के राम दुनिया में तशीफ लाते थे तो वो जहाँ इंसानों को अल्लाह से जोड़ने के लिए इबादत का इल्म लेकर आते थे वही इंसानों की माश का भी इल्म लेकर आते थे कि वो इस दुनिया में अपने आप को कैसे डेवलप करें अपनी जरूरतों को कैसे तैयार करें और उसमें कैसे सहूलत पैदा हो चुनाचे कोई नबी खेत जोतने की तालीम लेकर आया कि खेत कैसे जोता है जोता जाता है बीज कैसे बोया जाता है कोई नबी सुई धागे की तालीम लेकर आया कि जिसम को सीकर किस तरह से जिसम को छुपाया जाता है और कोई नबी जो है कलम से कागज पर लिखने की तालीम लेकर आया और कोई नबी ये इंसान ज्यादा हो गए हैं और आपस में दुश्मनी करते हैं लड़ते हैं एक दूसरे की मुखालफत करते हैं तो एक दूसरे से दिफा कैसे किया जाए हिफाजत कैसे की जाए चुनाचे उनको जीरा बनाने का अल्लाह पाक ने इल्म लेकर भेजा कि जीरा इस तरह से बनती है शील्ड इस तरह से तैयार होती है और बुलेट प्रूफ जैकेट इस तरह से तैयार होती है गर्ज ये कि अम्बिया के राम जहाँ इंसानों को जात हक से वाबस्ता करते थे अल्लाह की जात से जोड़ते थे इबादत और तात के जरिए से वही वही साथ साथ अम्बिया के राम इंसानों को इस दुनिया के अंदर रहते हुए किस तरह से वो अल्लाह तला की नमतों से फायदा उठाए और कैसे अपने लिए कामों में सहूलत पैदा करें उसका भी इल्म लेकर आते थे जब इंसानियत अपने बचपने से निकल गई और इंसानियत गोया भरपूर जवानों को पहुंच गई भरपूर जवानी को पहुंच गई फिर अल्लाह अब्रजत ने सईद अम्बिया मोहम्मद सल्लाम को आखिर में भेजा वो खातबीन ठहरे महबूब शाहम पर नबूत खत्म हो गई और नबूत के दरवाजे पर गया ताला लगा दिया गया अब सुबह क्यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है अगर कोई नबूत का दावा करे तो वक्त का कोई फिरौन कोई इवलीस तो हो सकता है शैतान तो हो सकता है नबी हरगिज नहीं हो सकता हालांकि अकल तो ये चाहती है कि इस जमाने में जबकि इंसान भी बहुत बढ़ गए इंसानों के मसाइल भी बहुत बढ़ गए जिस जमाने में थोड़े से थे और मसाइल भी थोड़े से थे उस वक्त तो कई कई नबी आते थे अब तो बदल से ओला ज्यादा नबी आने चाहिए बम्बई और कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर कम अज कम चार चार पांच पांच नबी होने चाहिए थे लेकिन इन शहरों में तो क्या और पूरा मुल्क हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी कोने में किसी चप्पे में कोई नबी नहीं ये क्यों अल्लाह पाक ने ऐसा फिया निजाम बनाया इसलिए कि इंसानियत अपने बलूक को पहुंच चुकी थी अल्लाह रब रबुल्जत ने इंसानियत के बलूक पर गोया अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसोल्लाम को मबूस फरमाया भेजा और अल्लाह तला ने महबूब सलम की उम्मत में ऐसे ऐसे ओलमा और सलाह तैयार फरमा दिए गोया के अल्लाह की रहमत ने अब ये कहा कि अब मुझे किसी नबी को भेजने की जरूरत नहीं है मेरे महबूब की उम्मत में मैंने ऐसे ओलमा को तैयार कर दिया है ऐसे ओलमा को पैदा कर दिया है कि अब वो कार्य नबूत सुबह क्यामत तक अंजाम देते रहेंगे अब किसी को अलग से नबी के नाम से भेजने की जरूरत नहीं है सुबह अल्लाजीम वाकई इस उम्मत के ओलमा को अल्लाह पाक ने वो शान अता फरमाई हजारों की तादाद में एक ही कालीम के पीछे उसके फ्लोवर्स हैं और उसको मानने वाले हैं उसके वो तबीन है वो जिस तरह से कहते हैं शरीय पर अलहमदिल्ला उस तरह अमल करते हैं जिन बुराइयों से रोकते हैं उन बुराइयों से रुकते हैं उनसे मशवरा करते हैं मशवरा करके जिंदगी में कामयाबी उनके कदम चूमती है तो अल्लाह पाक ने एक निजाम बनाया तो कहने का मंशा ये कि जब एक बाप और एक माँ घर के अंदर पलने वाले बच्चों की जरूरतों को समझ सकते हैं और उनके इशारों की जुबानों को समझते हैं और एक मालिक और एक बाघ बाघ अपने बाघ में पले हुए जानवरों को 
اور اپنی ملکیت میں رکھے ہوئے جانوروں کی ان کی اداؤں کو سمجھتا ہے ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے ان کی تکلیف کو سمجھتا ہے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب اللہ پاک نے انسان کو ایسا شعور اور عقل عطا فرمائی تو کیا اللہ رب العزت نے انسان کا نفع کس میں ہے انسان کا نقصان کس میں ہے کہ اللہ نہیں سمجھتے ظاہر اللہ خالد ہیں اللہ بخوب سمجھتے ہیں تو اسی رب کائنات نے اسی رب کائنات نے انسان کے نفع نقصان کا ایک نظام بنایا جس کو نبوت کا نظام کہتے ہیں رسالت کا نظام کہتے ہیں اور اس نظام کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت فرمائی اس لیے کہ نفع نقصان کا نظام بنانے کے لیے دو چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہے ایک تو علم پورا پورا ہو ایک فہم پوری پوری ہو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی ضرورتوں کو جو سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اللہ کا جو علم ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لہذا اللہ رب العزت نے اپنی شان سے انسانوں کی تربیت کے لیے ایک نظام بنایا اور وہ ہے نبوت کا نظام اور انسانوں کو گویا اعلان کر دیا بتا دیا اللہ اللہ الحکم خبردار حکم تو اللہ کے چلے گا اللہ کے حکم اس دنیا میں اس دھرتی پر جو سکہ رائج الوقت ہوگا اس دھرتی پر جو سکہ چلتا ہوگا وہ اللہ کے حکم کا چلتا ہوگا اسی میں تمہاری کامیابی ہے ورنہ یاد رکھنا دنیا کی تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرو گے اور تم جو ہے ذلیل و خار ہوتے پھرو گے دنیا میں کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے اگر میرے نبوت کے نظام کو تم نے نہیں مانا تو آج میں بڑے درد کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ میں باوجو ہوں اور خان خدا میں ایک کونے میں بیٹھا ہوں قبلہ رخ بیٹھا ہوں میں بڑے درد کے ساتھ اپنے برادران وطن سے اور پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ پیغام نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں جاتا ہے یہ آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے میں آج پوری انسانیت پورے انسانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دنیا کے ہر نفع نقصان میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں اور نفع نقصان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے حکمراں وزیر اعظم جی سی ایم اور پی ایم یہ اپنے اسٹیٹ اور اپنے علاقے اور اپنے صوبوں کی ترقی کے لیے دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں ملک کا جو خزانہ ہوتا ہے اس کا بھاری بھرکم جو ہے بھاری بھرکم اس کا حصہ استعمال کرتے ہیں اپنے سفروں پر اپنے اخراجات پر اور شاہ خرچیوں پر اور خرچ کر کے جب جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ گھومتے کیوں ہوں آپ اتنے سفر کیوں کرتے ہو تو جواب دیتے ہیں ہم دیش کے ہت میں ہم اپنے ملک کے جو ہے مفادات میں ہی سفر کرتے ہیں اس لیے کہ اس فلاں ملک میں ہم نے سفر کیا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ بغیر پانی کے بھی چنے اگا دیتے ہیں لہذا ہم یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے گئے کہ ہم ہمیں بھی اناج کی ضرورت ہے ہماری ہمارے علاقے میں بھی ایسی بھومی اور ایسی زمینیں ہیں جہاں پانی کم برستا ہے جہاں پانی زمین میں نہیں ہے اس کی سطح آب نیچے گئی ہوئی ہے تو وہاں لوگ کس طرح سے چنے اگا سکے تو چنے اگانے کے علم کے لیے شہ خرچیاں کر کے بڑے بڑے اخراجات کر کے ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ علم سیکھ کر آتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے دنیا بھر کے سفر کر کے ہم جو ہے جاتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی پیش نظر ہوتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک والوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن انسان کیا ہو گیا ہے انسانوں کو اپنی روح کی ترقی اپنی آتما کی ترقی اپنے باطن کی ترقی کے لیے ہم کیوں ہم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے باطن کی ترقی کس میں ہے اور ہم اہل ایمان جی جن مسلمانوں سے پوری دنیا اس وقت کھار کھائی ہوئی ہے اور مسلمانوں سے پوری دنیا اس وقت جو ہے دشمنی لیے ہوئے ہیں اور مسلمان اس وقت مظلومیت کے زندگی آسمان کی چھت کے نیچے گزار رہے ہیں ان علماء اور ان کے علماء ان کے پیشوا آخر ان کے ساتھ سر جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ آج ہم نیٹرل ہو کر ہم بالکل خالی و ذہن ہو کر ہم تم سے کچھ سوال کرتے ہیں ہمارے من میں کچھ سوال ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ ہمیں جواب دو وہ جواب دیں گے اور اسلام کا نظام ایسا ہے اگر اس, کے سا... اس سے جواب نہیں بن سکے گا تو اپنے کسی بڑے سے پوچھ کے جواب دے گا اس کو سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے اور اسلام کو سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے ساری دنیا کی ترقیوں کو سمجھ رہے ہیں ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو اپنے یہاں اپنے گھر میں لانے کی اور بسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انسان کی آتما کی ترقی انسان کی روح کی ترقی جس چیز میں ہے اس کی ترقی پر ڈسکس کیوں نہیں کرتے اس میں کیوں نہیں سوچتے اس پر جو کچھ سمجھ رکھا ہے بس اسی پہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہی کافی ہے ہائے ہائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور بیماری ایسی تھی کہ ان کو بے ہوشی اور غشی تاری ہو جاتی تھی 
اس علاقے کے اندر ایک جوگی اس زمانے میں تھے جو اپنی نفس کشی کر کے اپنی روح پہ محنت کر کے یہاں بیچ میں ایک بات سمجھ لیں جب انسان نفس کشی کرتا ہے اپنی خواہشات نفس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ پاک چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کچھ نہ کچھ اس کی روح میں کمال پیدا کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ صرف نجا وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ اس کو کمال دے دیتے ہیں چنانچہ وہ جوگی اپنی روح پہ محنت کر رہا تھا نفس کے خلاف کر رہا تھا تو اللہ پاک نے اس کو ایک عجیب صلاحیت دی تھی کہ وہ اگر کسی بیمار کو دیکھ لے اور اس پر توجہ ڈالتے تو اس کی بیماری کو سلب کر لیتا تھا اس کو سلبی توجہ بھی کہتے ہیں تو جب حضرت ایک مرتبہ اس بے ہوشی سے افاسہ پایا تو مردین متعلقین نے کہا حضرت ایک جوگی ہیں وہ اسی طرح سے بیماروں کو شفا دلاتا ہے تو ہم آپ کو اس کے پاس لے کے چلتے ہیں حضرت نے فرما ہرگز نہیں مجھے اس کے ہاں کبھی مت لے جانا پھر بے ہوش ہو گئی اب وہ بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے رہے ایک مرتبہ مردین نے سوچا کہ اب کی بار جب بے ہوش ہو جائیں گے ہم ان کی چار پائی سمیت ان کو چار پائی پہ لٹا کے چاروں پائی پکڑ کے اٹھا کے اس کے ہاں لے جائیں گے اور اس سے علاج کروائیں گے اور جب ٹھیک ہو جائیں گے چاہے یہ مارے تو کوئی بات نہیں مار کھا لیں گے لیکن حضرت کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی اللہ کی شان حضرت پر غشی تاری ہوئی اور یہ لوگ اپنے مشورے کے مطابق چار پائی اٹھا کے جوگی کے ہاں لے گئے جوگی حضرت کی طرح متوجہ ہوا اور اللہ کی شان کہ جیسے اس نے توجہ ڈالی بیماری کی کیفیت ختم ہوئی حضرت اٹھ کے بیٹھ گئی حضرت نے اس کی درو, درو دیوار کو جب دیکھا تو حضرت نے اندازہ کر لیا کہ یہ تو میں کسی اور جگہ پر ہوں تو فوراً جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کمال آپ کو کیسے ملا ہے تو کہا کہ جی میں اپنی نفس کے خلاف کرتا ہوں ہر اپنے نفس کی ہر بات کی جو ہے ہر, ہر بات کے خلاف کرتا ہوں اللہ پاک نے مجھے یہ کمال اس وجہ سے دیا ہے کچھ یہ بتاؤ اسلام لانے کو آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں کہتا اب وہ خاموش تو کیا بتائیے کہ جی نہیں کرتا اسلام لانے کو میرا نفس نہیں کہتا تو کیا اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے پھر اب وہ سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں آگے تو میں کمالا تھا فرمائیں گے بس اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مشرف اسلام ہو گیا اب حضرت وہاں سے نکلے تو لوگوں نے کہا حضرت جوگی کے یہاں گئے تھے تو کہا جوگی کے یہاں علاج کے لیے نہیں گئے تھے جوگی کا علاج کرنے گئے تھے اس کو مشرف اسلام کر کے آئے تو اللہ رب العزت نے اللہ رب یہ واقعہ سنانے کے بعد اس لیے بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بے شمار کمالات رکھے ہیں اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے لیکن یہ کمالات اس وقت تک ادھورے ہیں اس وقت تک نافذ ہیں جب تک کہ وہ نبوت کی روشنی کے میں حاصل نہ کیے گئے نور نبوت سے جب تک وہ دور رہیں گے وہ کمالات نہیں ہیں وہ زوال ہے کمال تو تب ہوگا جب نور نبوت سے وہ کمال منور ہو تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ایمان والوں سے مل کر ایمان اور دین کو سمجھنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جو بنایا اس انبیاء کرام کے سلسلے میں جو تعلیمات بھیجی وہ تعلیمات ایسی پرفیکٹ ہیں کہ اس میں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں بالخصوص اللہ کے محبوب سلم کے ذریعے سے جب اتمام نعمت قرار دے دیا اللہ پاک نے اور دین مکمل کر دیا اب اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں لہذا نماز جیسے محبوب کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی صبح قیامت تک ایسے ہی پڑھی جاتی رہے گی حج جس طرح سے محبوب کے زمانے میں جس جگہ ہوتا تھا جس طرح ہوتا تھا صبح قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا اللہ اکبر کبھی یہ اب ہمیش یعنی صبح قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلیبس بنا کر محبوب کے ذریعے سے بھیج دیا جو اس سلیبس کو پڑھے گا جو اس سلیبس پر عمل کرے گا جو اس نظام کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتح و کامرانی اللہ پاک مقدر فرما دے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور جو اس کو اگنور کرے گا جو اس کی مخالفت کرے گا دنیا میں چاہے چند دن وہ گزار لے چاہے جیسے دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون نہیں رہ سکتا اور آخرت میں تو اس کا کوئی ہے ہی حصہ نہیں وہاں تو جاننا اس کا انتظار کر رہی ہے 
اور دنیا ہی سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا اس اسلام کا امتیاز دو بنیادی باتیں ہیں ایک ہے عدل اور ایک ہے اعتدال ایک ہے عدل اور ایک ہے اعتدال ان اسلام کی تعلیمات میں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک تو اس میں عدل ہے عدل جس کو اردو میں انصاف کہتے ہیں اور ایک ہے اعتدال دونوں کا مطلب کیا ہے عدل کہتے ہیں ہر آدمی کو وہ ذمہ داری دی جائے جو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ہو ہر آدمی کو اس طرح کی ذمہ داری دی جائے جس, کی جس کو نبھانے کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہو یہ ہے عدل اس کو کہتے ہیں انصاف اور اعتدال سے مراد جو حقوق متعین کیے ہیں اس میں انصاف ہو یعنی جس کے ذمہ جو حق لگائے گئے ہیں اس انصاف کے ساتھ لگائے ایسا نہ ہو کہ کمزور ہیں تو اس پر زیادہ بوجھ لاد دیا اور جو قوی ہے تو اس کو کم دیا افراد و تفریح میں اعتدال کی ضد ہے افراد و تفریح تو اللہ پاک نے اس میں عدل بھی رکھا اور انصاف بھی رکھا عدل کا مطلب یہ کہ جو جس کے اندر جو صلاحیت ہے اسی صلاحیت کے اعتبار سے اس کو کام دیا گیا اور اس میں افراد و تفریح سے اللہ پاک نے بچا کے رکھا تو اسلام کی تعلیمات میں روشن تعلیمات میں عدل بھی ہے تو انصاف بھی ہے مثال کے طور پر اللہ پاک نے کائنات کے اندر ہر جاندار کے جوڑے بنائے ایک کو میل بنائے ایک کو فیمل بنایا انسان جو شرف المخلوق ہے اس کا بھی جوڑا بنایا ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت بنایا مرد کو مرد بنا کر اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ پاک نے کام الگ دیے عورت کو عورت بنا کر اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے ذمہ کام اور لگائے دیکھو جی اس کو کہتے ہیں عدل و اعتدال جی مرد کو مرد بنایا اور کہا کہ مرد تو گھر کے باہر نکل تو گھر کے باہر نکل دو پیسے کما اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر دو پیسے کما اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال اور اللہ پاک نے جب اس کو گھر کے باہر نکالا تو گھر کے باہر نکالنے پر ان کو جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی جس ویپن کی ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ سب عطا فرمائے مثلا اللہ پاک نے اس کو بہادر بنایا گھر کے باہر بہادر کی ضرورت ہے اللہ پاک نے اس کو جہوری سوچ بنایا بلند آواز والا بنایا گھر کے باہر اس کی ضرورت ہے اس کو اپنے مزدوروں کو لے کر چلنا ہے جی کھیتی باڑی پہ جانا ہے بلند آواز سے اس کو پکارنا ہے عورت جیسے اگر اس کی آواز ہوگی تو کون سنیں گے اس کی آواز کو تو اس کو بلند آواز بنایا اس کو باہمت بنایا اس کو عقل پوری پوری عطا فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بیوقوف بنا جائے کوئی اس کو دھوکہ دے جائے تو یہ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائے تو عقل اور سمجھ پوری پوری عطا فرمائی تو گھر کے باہر کے کام اس کے ذمہ لگائے تو صلاحیتیں بھی وہ عطا فرمائی جو گھر کے باہر کے کام کو کرنے کے لیے زیو دیتی ہیں عورت کے ذمہ اللہ پاک نے گھر کے کام لگائے کہا کہ اے عورت تو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہے اور گھر کے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیوٹی کا خیال لگ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال لگ اپنے حسن کی حفاظت کا پورا خیال لگ دھیان لگ شوہر کی شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر اور تیری گود تیری گود میں جنم لینے والے پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت کا پورا پورا خیال لگ وہ ایک اعتبار سے اللہ پاک نے عورت کے ذمہ وہ عظیم و شان کام لگایا کہ ساری دنیا کے مرد مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے اور وہ ہے بچوں کی ابتدائی تربیت بچوں کی ابتدائی تربیت اور یہ تربیت اس لیے اس کے ذمہ لگائی کہ یہ تربیت اسی کی شاہ نشان ہے اس لیے کہ بچے کو اٹیچمنٹ زیادہ ماں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے بچہ نو مہینے ماں کے رحم میں رہتا ہے پیٹ میں رہتا ہے اور دو سال ماں کی چھاتی سے لگا لگ کر دودھ پیتا ہے اور پانچ چھ سال دست شفقت میں رہ کر اپنے سارے سیاہ سفید کا مالک اپنی ماں کی ماں کو بنایا ہوتا ہے کوئی ماں کے اشاروں پہ سارے کام کرتا ہے اور ماں اس کی ساری ضرورتوں کو بہم پہنچاتی ہے یہاں تک کہ وہ استنجا کرنے کرانے میں اپنی ماں کے ہاتھوں کا محتاج اس کو دھلنے دھلانے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج کپڑے پہننے اور نکالنے میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج کھانا کھانے میں اور گرم کھانے کو ٹھنڈا کرنے میں اپنی ماں کے ماں کے ہاتھوں کا محتاج غرض یہ کہ بچے کو زیادہ اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو جو آدمی جس کے ساتھ زیادہ رہے گا ظاہری بات ہے وہی اس کی ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے تو بچہ چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے لہذا ماں اس کی ضرورتوں کو اور فیلنگس کو سمجھتی ہے لہذا میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ماں کے سینے میں اور ماں کے حلق اور منہ میں ایسے سینسر لگا دیے ہیں جن سینسر کے ذریعے سے ماں ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہوا ہے دو مہینے کا بچہ تین مہینے کا بچہ 
बच्चे का बाप घर में आता है माँ दूर से कहती देखो वाइफ को स्टैंड पे खड़ी मत करना मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है का क्यों का बच्चे का जी ठीक नहीं है अरे बच्चा अभी तो बोलता भी नहीं उसने कैसे बता दिया आपको कि जी ठीक नहीं है तो वो तो माँ की तबीयत जानती है माँ से पूछो कि कैसे पता चलता है जब बच्चे का जी ठीक नहीं होता माँ के हलक का मजा कड़वा हो जाता है मुंह का जायका बदल जाता है माँ पहचान जाती है मेरे बच्चे का जी ठीक नहीं है बच्चे का दूध उतरता है बच्चा तनाई में कहीं सोया हुआ होता है माँ कहीं और जगह बैठी होती है वहां बच्चा उठकर भूख में रोता है माँ के सीने में दूध में हलचल मचती है और माँ उठ के चली जाती है ये तो माँ से पूछो कि माँ के सीने में अल्लाह पाक ने कैसे सेंसर लगाए अब जो निजाम अल्लाह पाक ने एक औरत जात के साथ वाबस्ता किया है सारी दुनिया के मर्द मिलकर भी उस निजाम को पूरा नहीं कर सकते इसलिए कि उसके लिए तो अल्लाह पाक ने औरत ही कुछ होना है अब आज की रोशन ख्याल दुनिया अपने आप को अकलमंद समझने वाली दुनिया फितरत के निजाम के बिल्कुल खिलाफ चल रही है और बगावत कर रही है वो कह रही है औरतों को जो है बराबर के हकूक मिलने चाहिए नारी शक्ति एक ताकत का नाम है नारी शक्ति लिहाजा उसके हकूक मिलने चाहिए भाई क्या क्या हकूक है जरा हमें भी तो बताओ क्या औरत घर में रहती है इसको भी बाहर निकालो तो क्या क्यों निकालो भाई कहा ये भी कमाने ये इसका भी शौक है कमाने का तो कहा शौक इसका शौक है या इसकी जरूरत है जरूरत है तो शोहर के जरिए से इसकी जरूरत तो पूरी हो रही है हाँ बाहर निकलने का शौक है बहुत सारे लोगों को देखने का शौक है ये तुम लोग तुम लोगों को उसको देखने का शौक है तो उसको घर से बाहर निकालने में तुम्हारी मर्जी है अच्छा ये बताओ जब तुम उसको कमाने के लिए घर से बाहर निकालोगे तो अब ये बताओ कि वो कमाएगी तो फिर घर में वापस जाकर फौरन आराम करेगी घर का खाना भी पकाएगी कहा भाई खाना पकाना तो उसी को जेब देता है वही बनाएगी मत तो नहीं बनाएंगे तो फिर तुमने इसको आजादी कहा दी फिर तुमने इसको बराबर का हक कहा दिया तुमने तो अपने से डबल हक दिया इसको तुम तो सिंगल जॉब करते थे घर से निकलते थे कमाने के लिए और कमा के आते थे घर में आराम करते अब इसके किस्मत में तो आराम है नहीं ये तो घर से निकलती तो औरत अगर अपने घर से निकलती है कमा के, कमाने के लिए तो घर पर आकर जा आके सोती नहीं है आराम नहीं करती है बल्कि बाहर का जॉब निपटा कर आती है और घर में आने के बाद अब घर का जॉब शुरू करती है उसे खाना पकाना होता है शोहर के हकूक अदा करने होते हैं उसको राहत पहुंचानी होती है बच्चों को खाना देना होता है उनको सुलाना होता है इतने सारे काम उसके जिम्मे है तो आजादी के नाम पर औरत आजाद नहीं हुई बल्कि बर्बाद हो गई इस्लाम ने तो उसको सिंगल हाउस जॉब दिया था कि बस घर में रहो रानी बनकर क्वीन बनकर रहो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो और शोहर के लिए अपने आप को हर वक्त सजा के रखो दुल्हन बनकर रहो लेकिन दुनिया के रोशन ख्याल लोगों ने अपनी हराम और नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन पाक बाज औरतों को और इन नाजुक कलियों को घरों से निकाला किसी को एयर होस्टेस बनाया और किसी को काउंटर की लेडी बनाया और काउंटर पर उसको नमूना बनाकर और उसको जो है ललचाने वाला माल बनाकर रखा ताकि लोग इसको देख कर, इसके रूप रंग को देख कर जो है हमारी कारखानों के अंदर और हमारे मॉल्स के अंदर और हमारी दुकानों के अंदर आने वाले बने तो औरत को खिलौना बनाकर रख दिया औरत को मताई कूचा और बाजार बनाकर रख दिया इन रोशन ख्याल दुनिया के लोगों ने 
تو اسلام نے اتنا بہترین نظام حیات دیا ہے دین اسلام نے اور شریعت نے اتنا بہترین نظام حیات دیا ہے مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا چھوٹوں کو چھوٹا بڑوں کو بڑا ہر ایک قسم میں اس کی حقوق اور اس کے آداب متعین فرما دیے کہ اس طرح سے زندگی گزارو گے تو دنیا میں تم کامیاب رہو گے اور جب ہمارے بتائے وہ اصول اور ضابطے کے مطابق دنیا میں تم کامیاب کامیاب زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا آخرت کے اندر بھی ہم تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دے کر کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں کرم ہم پر کرم فرمایا ہمیں چاہیے ہم اپنے ہاتھوں میں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر جہاں اللہ سے دولت مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں عزت مانگتے ہیں صحت مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا دی دعاؤں میں اس بات پر شکر ادا کریں میرے مولا آپ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا ہمیں آپ نے اسلام عطا فرمایا اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں جہالت میں نہیں رکھا آپ نے ہمیں اندھیروں میں نہیں رکھا آپ نے ہمیں تاریخی میں نہیں رکھا میرے پیارے اللہ آپ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا بن مانگی آپ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی یا اللہ اس نعمت عظما پر ہم آپ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اس شکر کو قبول فرما لیجیے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو آج کی مجلس بس اسی پر موقف ہوتی ہے کہ اسلام جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عظمہ کے طور پر عطا فرمایا ہے ہم اس نعمت پر اس مبارک مہینے کے اندر دعاؤں کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں مستقل اس کے لیے دو دو نفلیں پڑھیں اور اللہ سے کہ میرے پیارے رب آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اسلام عطا فرمایا یا اللہ اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس شکر کو قبول فرما لیجیے اور یاد رکھنا لا ان شکر تم لا نکم اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اگر ہم نعمت اسلام پر شکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت اس نعمت میں بقا بھی ہوگا اور اس نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اس نعمت میں برکت بھی ہوگی اور اس نعمت میں اللہ پاک اس نعمت کو یعنی اپنانے اور اس نعمت کو اختیار کرنے میں جو کچھ تکلیفیں پریشانی آ سکتی ہیں یعنی اعمال کرنے میں جو مجاہدے اللہ پاک ان مجاہدوں کو بھی دور فرمائیں گے اور اللہ پاک شوق سے تبدیل فرما دیں گے تو میرے بھائیو بہنوں ہم اپنے اسلام پر قائم رہنے پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی مانگے اور اس عظیم دولت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ پیارے اللہ کتنے عظیم ہیں آپ نے بن مانگے ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا دین کا انعام اور اعزاز عطا فرمایا میرے پیارے اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ جی اس کو دینے کے بعد آپ چھین نہ لیجیے بلکہ میں تو کئی مرتبہ دعا میں اپنے پیارے رب سے اس طرح سے مناجات کرتا ہوں پیارے اللہ میں چند بچوں کا باپ ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے بچوں کو کپڑے لا کر دیے سلوا کر دیے ان کو پہنایا اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو میں نے ان کے کپڑے کبھی نہیں اتروائے پی اللہ عزت کا لباس پہنا کر باپ کبھی ان کو بچوں کو بے عزت نہیں کیا کرتا کبھی بے عزت نہیں کیا کرتا میں نے پیارے اللہ آپ نے ہمیں دین اسلام کا لباس عطا فرمایا ہے اللہ اس کو چھین کر کبھی ہمیں بے آبرو مت فرمانا بے آبرو مت کرنا دنیا کا سخی اگر کوئی کسی کو لباس دے دے تو دینے کے بعد وہ لیا نہیں کرتا چھینا نہیں کرتا میرے پیارے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں آپ تو آپ تو آپ تو دھنیوں کے دھنی ہیں آپ تو رب ہیں آپ تو خالق و مالک ہیں آپ نے ہمیں جو ایمان کا لباس اور عزت و آبرو کا لباس عطا فرمایا ہے دنیا میں چھین کے کبھی بھی آبرو مت کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اہدین صراط المستقیم صراط الذین انمت علیہم غیر المغصوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر 
ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما میرے پیارے اللہ ہم اپنے اسلام پر ایمان پر یا اللہ اس نعمت عظما پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے اللہ اپنے بن مانگے ہمیں مومن کے گھر میں پیدا کیا مومن ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائی موقع عطا فرمایا میرے پیارے اللہ اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ جی ہم, اب, ہم اس اسلام پر اور ایمان پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں قبول فرما لیجیے یا اللہ اس پر اتنا شکر ادا کرتے ہیں جتنا ریت کے ضرورات ہیں اتنا جتنا آسمان کے ستارے ہیں اتنا جتنا عددوں کی تعداد ہے اتنا جتنے فرشتوں کی تعداد ہے اتنا جتنا آپ کے علم آپ کے مخلوق کی تعداد ہے میرے پیارے اللہ ہمارے اتنے شکر کو قبول فرما ہمارے اتنے شکر کو قبول فرما اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے نہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہے آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے اللہ کانٹا چپ جائے تو پریشان رہتے ہیں پیٹ میں درد ہو جائے تو مچل جاتے ہیں یا اللہ بخار چڑھ جائے تو تڑپ جاتے ہیں اے میرے پیارے رب ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں نہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہے آپ ہمیں یو ہی معاف کر دیجیے بس یو ہی معاف کر دیجیے اللہ جی آپ یو ہی معاف کر دیجیے اللہ جی یو ہی معاف کر دیجیے باپ دو ہزار روپے دے کر بچے کو بازار بھیجتا ہے اور جا کر کہتا ہے جاؤ بیٹا گھر میں مہمان آنے والے ہیں فروٹ لے کر آؤ اور اتنی کولڈ ڈرنکس لے کر آؤ آئس کریم لے کر آؤ سویٹس لے کر آؤ مٹھائی لے کر آؤ اور جب سب لے کر بچہ آ جاتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا لے آئے ہاں بولے آئے بیٹا کتنے کا سامان ہے اب وہ پندرہ سو روپے کا آیا تو پھر وہ پانچ سو روپے نکال کر والد کو دیتا ہے اور باپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے پیارے اللہ باپ اپنے بچے سے اس لیے پوچھتا ہے اسے بقیہ پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ اپنے بچے سے حساب اس لیے لیتا ہے اس کو اپنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بقیہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج ہے وہ ضرورت مند ہے میرے پیارے اللہ آپ قیامت کے دن آپ ہم سے کیوں حساب لیں گے اللہ جی آپ ہم سے کیوں حساب لیں گے یا اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے مانا کہ حساب برحق ہے مانا کہ آپ کے ہاں حساب برحق ہے لیکن میرے پیارے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہم آپ کے نازک بندے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے اللہ جی ہم استغفار کرتے ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ جی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے 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 ہمیں اپنا بنا لیجیے ہمیں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنا متی و فرم بردار بنا دیجیے اللہ جی اللہ جی معاف کر دیجیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے اللہ اپنا بنا لیجیے اپنی محبت دے دیجیے اپنی معرفت دے دیجیے اپنا قرب دے دیجیے اپنی ولایت دے دیجیے تقوا دے دیجیے پاکیزگی دے دیجیے معرفت دے دیجیے میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ جو وبا بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو دفعہ دور فرما یا اللہ لوک ڈاؤن میں لوگ گھر کے اندر یا اللہ پریشان ہو گئے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ بندوں کو آفیت کے ساتھ آزادی کے ساتھ صحت کے ساتھ اچھے ماحول میں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی دھرتی کو گنا کر کے اور برائی کر کے معاشیت کر کے یا اللہ یا انسان اس کو گندا نہ کرے یا اللہ اس کو پاک کر دیجیے اور اس کو پاک صاف انسانوں کو رہنے کی ہدایت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں وصلی اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد اجمائین رحمت ارحم الرحمین